ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದಿ ಈಕ್ವೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೈ ಮೆಜರ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗಿವೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೈಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಂಡಕ್ಟೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದಿ ಈಕ್ವೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೈ ಮೆಜರ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗಿವೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೈಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಂಡಕ್ಟೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಓಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಒನ್ ಅಯಾನ್ ಇಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಅದರ್ ಅಯಾನ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಐನಿಕ್ ಕನೆಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಅಯಾನ್ಸ್ ವಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಓವರ್ಆಲ್ ಕನೆಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟಮಿಕ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಒನ್ ಅಯಾನ್ ಇಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಅದರ್ ಅಯಾನ್ ಒಂದು ಅಯಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಅಯಾನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಎರಡರ ನಡುವೆ ಅಯಾನಿಕ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಓವರ್ಆಲ್ ಕನೆಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಓಕೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಒನ್ ಅಯಾನ್ ಇಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಅದರ್ ಅಯಾನ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಐನಿಕ್ ಕನೆಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟು ಅಯಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಓವರ್ಆಲ್ ಕನೆಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ವರ್ಸಸ್ ಎನ್ ಎಓ ಎಚ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ಅಸ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಎನ್ ಎಓ ಎಚ್ ದ ತರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ವರ್ಸಸ್ ವೀಕ್ ಬೇಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ವರ್ಸಸ್ ಅಮೋನಿಯಮ್ ಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್ ವರ್ಸಸ್ ವೀಕ್ ಬೇಸ್ ಅಸ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಅಮೋನಿಯಮ್ ಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಸ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಎನ್ ಎ ಓ ಎಚ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೇಚುರಲ್ ಗ್ರಾಫು ಇದು ಓಕೆ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ದ ಬೇಸ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎ ಓ ಎಚ್ ಇನ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಸೈಮನ್ಸ್ ಆರ್ ಮಿಲಿ ಸೈಮನ್ಸ್ ಓಕೆ ಇದು ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇದು ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನು ಎಸ್ ಸಿ ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಎ ಓ ಎಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ಎನ್ ಎ ಸಿ ಎಲ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ಶಿಯಲ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಹೈ ವಿತೌಟ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಮ್ ಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಐನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಮ್ ಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಸ್ಲೋ ಮೂವಿಂಗ್ ಎನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಏನ್ಸ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಅಪ್ ಟು ಈಕ್ವೆಲೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಟ್ ಈಕ್ವೆಲೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎ ಸಿ ಎಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಈಕ್ವೆಲೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಮ್ ಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಶಿಯಲ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೈ ವಿತೌಟ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಮ್ ಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಐನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎಲ್ ಓಕೆ ಆಫ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಮ್ ಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವ
third one is strong acid versus weak base this is nature of graph okay and then reaction hcl plus nh4oh gives ammonium chloride and water initially the conductance is high without addition of ammonium hydroxide due to complete addition of hcl of addition of ammonium hydroxide the conductance decreases this is because the fast moving h plus ions are replaced by slow moving nh4 plus ions hence the conductance decreases up to equivalence point after equivalence point the conductance remains constant due to excess of weak electrolyte that is ammonium hydroxide andre eno idu nature of graph initially the conductance is very high without addition of ammonium hydroxide due to complete addition of hcl of addition of ammonium hydroxide the conductance decreases this is because the fast moving h plus ions are replaced by slow moving nh4 plus ions hence the conductance decreases up to equivalence point at equivalence point complete formation of nh4 cl takes place after equivalence point almost the constant conductance is observed due to excess of weak base the fourth one is weak acid versus weak base is the nature of graph and the reaction acetic acid plus ammonium hydroxide gives ammonium acetate and water initially the conductance is low without addition of ammonium hydroxide due to partial addition of acetic acid after addition of ammonium hydroxide the conductance increases due to formation of ionizable salt that is ammonium acetate this is this increases the conductance up to equivalence point after equivalence point the conductance remains constant due to excess of ammonium hydroxide andre eno idu nature of graph initially the conductance is low due to partial addition of acetic acid after addition of ammonium hydroxide the conductance increases due to formation of ionizable salt that is ammonium acetate hence the conductance increases up to equivalence point at equivalence point complete formation of ammonium acetate takes place after equivalence point almost the constant conductance is observed due to excess of weak base that is ammonium hydroxide the last one is mixture of acids versus strong base okay in the nature of graph the reaction in the add reaction are because in now we are taking mixture of acids that is hcl and acetic acid okay the first reaction is hcl plus naoh gives sodium chloride and water the second one is acetic acid plus sodium hydroxide gives sodium acetate and water the mixture of hcl and acetic acid is to be titrated against naoh hydrochloric acid being a much stronger acid will get titrated first the titration of acetic acid will commence only after the hydrochloric acid has been completely neutralized hence a combination of curves as mentioned above is obtained initially the conductance is high without addition of naoh due to complete addition of hcl of addition of sodium hydroxide the conductance decreases this is because the fast moving h plus ions are replaced by slow moving na plus ions hence the conductance decreases up to equivalence point at equivalence point 1 complete formation of nacl takes place after equivalence point 1 the reaction takes place in between the acetic acid and sodium hydroxide in this case the conductance increases due to formation of ionizable salt that is sodium acetate this increases the conductance up to equivalence point 2 at equivalence point 2 complete formation of sodium acetate takes place of equivalence point 2 the conductance increases due to excess of naoh and you know uh, initially the conductance is very high without addition of sodium hydroxide due to complete addition of hcl of addition of naoh the naoh undergoes reaction with hcl in this case the fast moving h plus ions are replaced by slow moving na plus ions hence the conductance decreases up to equivalence point 1 at equivalence point 1 complete formation of nacl takes place okay after equivalence equivalence point 1 the reaction takes place in between acetic acid and sodium hydroxide in this case the conductance increases 
due to formation of ionizable salt that is sodium acetate hence the conductance increases up to equivalence point 2 at equivalence point 2 complete formation of sodium acetate takes place after equivalence point 2 there is a rapid increase in the conductance due to excess of strong base that is NaOH next the difference between conductive titration and volume titration okay and difference the first difference is in conductive titration uh, we are finding the equivalence point whereas in volume titration we are finding the end point the second one is applicable for colored solution you have the, the conductive titration it is applicable for colored solution whereas the volume titration generally not for the colored solution third difference the conductive titration accuracy that's the accurate results are obtained because we are using instrument in the case of volume titration results are not so accurate okay next the fourth difference is equivalence point is determined graphically whereas in volume titration, titration end point is determined uh, by changing the color of the indicator okay the next difference is here indicator is not required here indicator is must uh, next year it is applicable for very direct solution it is not for the direct solution okay thank you